ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্স বের করার কিছু ম্যাথ প্রবলেম সলভ করব এবং সাথে সাথে আমরা ইন্টারভাল অফ কনভার্জেন্সটা কি হবে এই ফাংশনটার ক্ষেত্রে সেটাও একটু বলা ট্রাই করব কাছে সো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এরকম একটা সেট আপ দেওয়া আছে তো সেখান থেকে আমরা প্রথমে আমাদের এ এমটা বের করে নিব এ এমটা কি হবে অবভিয়াসলি আমাদের এ এমটা হবে মাইনাস ওয়ান টু দি পার এম ডিভাইডেড বাই কে টু দি পার এম তাহলে এ এম প্লাস ওয়ানটা কি হবে এ এম প্লাস ওয়ান এটা সমস্যা হবে মাইনাস ওয়ান টু দি পার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে এম প্লাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে প্রথম কাজকে প্রথম কাজ হলো একটা লিমিট ক্যালকুলেট করা সো আমরা লিমিটিং ভ্যালু এম টেন্স টু ইনফিনিটি মডুলার ভ্যালু অফ এ এম প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ এম এই জিনিসটাকে ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে আমরা এখানে ভ্যালুগুলোকে বসাই লিমিটিং ভ্যালু এম টেন্স টু ইনফিনিটি প্রথমে আমাদের বসবে এ এম প্লাস ওয়ান এর ভ্যালু রাইট সেটা কত সেটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের এখানে আছে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান আর নিচে আছে কে টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান ঠিক আছে আর এম টাকে যখন আমরা নিচে বসাবো সেটা কিন্তু উল্টে যাবে তো উল্টে গেলে আমাদের উপরে কি থাকবে উপরে থাকবে কে এম এখানে থাকবে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এম আর এই পুরোটার সামনে কি আছে একটা মডুলাস লাইন আছে রাইট একটা পুরো মডুলাস লাইন আছে ওকে তো আমরা এখন এখানে প্রস্তুত করি দেখি কি করা যায় এখন আমাদের এখানে থাকে লিমিটিং ভ্যালু এম টেন্স টু ইনফিনিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাওয়ার গুলাকে যদি কাটাকাটি করি তাহলে আমাদের র্যাকেটে উপরে কি থাকে উপরে থাকে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার ওয়ান এরকম একটা টার্ম থাকে রাইট মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার ওয়ান থাকে পাওয়ার এমটা আমরা কেটে ফেললাম আর নিচে আমাদের এখানে থাকে কত একটা কে থাকে জাস্ট ওকে এখন তো এম বসানোর মতন কিছু নাই রাইট সো এম বসানোর মতন যেহেতু কিছু নেই আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে মডুলাস অফ কে তাহলে লিমিটেড ভ্যালুটা হচ্ছে মডুলাস অফ কে এখন একটু আমাদের সিরিজটার দিকে তাকাতে হবে সিরিজটা কেমন ছিল কি লক্ষ্য করি তো সিরিজটা ছিল আমাদের এম ইকুল টু জিরো টু ইনফিনিটি মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এম এক্স টু দি পাওয়ার ওয়াই এম ডিভাইডেড বাই কে টু দি পাওয়ার এম এখন আমি এখানে যে ফর্মুলাটা ইউজ করলাম সেটা কার জন্য ছিল সেটা কি এই ধরনের কোনো ফর্মেটের জন্য ছিল না সেটা কিন্তু আমাদের এই ধরনের একটা ফর্মেটের জন্য ছিল দ্যাট ইজ এম ইকুল টু জিরো টু ইনফিনিটি এ এম এক্স মাইনাস এক্স নট টু দি পাওয়ার এম হ্যাঁ আমরা অ্যাজিউম না হয়ে করলাম যে এখানে এখন এখন কিন্তু আমাদের সূত্র ইউজ করতে কোনো সমস্যা নেই পারফেক্টলি আমরা সূত্রটা ব্যবহার করতে পারবো বাট কথা হলো সূত্রটা ব্যবহার করলে আমরা যেই রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্সটা পাবো সেটা কিন্তু টি এর রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্স হবে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আমার এক্স এ কনভার্ট করে নিতে হবে এই ব্যাপারটা যাতে আমরা একটু খুব ভালোভাবে মাথায় ঢুকিয়ে রাখবো নাকি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে আমরা কি করবো এখানে টি এর রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্সটা বের করবো বের করার পর এক্স একটা কথা হবে সেটা বের করতে চাই তো যেহেতু টি আর এক্স এটার ভ্যালুগুলা একটা একটা রুট হয় তাই টি এর জন্য যে রেজাল্ট আমরা পাবো সেটাকে রুট করে দিলেই এক্স এর জন্য যে রেজাল্ট আছে সেটা চলে আসবে তো এখন আমরা দেখি যে টি এর জন্য রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্সটা কি আসে সেটা সময় সময় আসবে ওয়ান বাই লিমিটার রেজাল্ট তো ওয়ান বাই লিমিটার রেজাল্ট যদি আমরা করি সেটা আসবে ওয়ান বাই মডুলাস অফ কে দ্যাট ইস এটা কিন্তু মডুলাস অফ কে চলে আসবে ঠিক আছে এখন 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 আমাদের কি লাগবে আমাদের লাগবে রেডিয়াস অফ কি এক্স তো এক্স এর রেডিয়াস যদি বের করতে চাই তাহলে টি এর যে রেডিয়াসটা আমরা পেলাম সেটাকে কি করবো জাস্ট রুট করে দিব তাহলে সেই রেডিয়াসটাকে আমরা এখানে কি করলাম রুট করে দিলাম তো ফাইনালি ফাইনালি এটা হলো আমাদের অ্যান্সার এখন আমরা কি করবো এটা হলো আমাদের কি রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্স রাইট এখন রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্স যদি আমাদের জানা হয়ে যায় তাহলে আমরা ইন্টারভাল অফ কনভার্জেন্স এটাও কিন্তু বলে দিতে পারবো কিভাবে বলবো আমরা বলবো যে মডুলাস অফ এক্স মাইনাস এক্স নট হ্যাজ টু বি লেস দেন আর এক্স তাহলে এখন এক্স নটের ভ্যালুটা কত বলা আছে আমাদের জিরো বলা আছে তাহলে আমরা বলে দিতে পারবো যে আমাদের মডুলাস অফ কনভার্জেন্স এটা হবে মাইনাস মডুলাস অফ রুট কে থেকে শুরু করে প্লাস রুট ওভার মডুলাস অফ কে পর্যন্ত সো এটা হলো আমাদের ইন্টারভাল অফ কনভার্জেন্স ওকে তো আশা করি এই ম্যাথটা আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা নেক্সট ম্যাথ করতে যাই এবং ইন্টারভাল অফ কনভার্জেন্স এই দুইটা জিনিস আমাদের বের করতে হবে 
তো প্রথমে আমি দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমার যে নর্মাল ফর্মেট সেটার সাথে মিলছে না তো আমি কি করবো সেটার সাথে এটাকে মিলে নেওয়া ট্রাই করব ঠিক আছে তো কি করা যায় আমি একটু দেখি আমরা এখানে আমাদের পাওয়ার যেগুলো আছে সেগুলোকে ধীরে ধীরে চেঞ্জ করবো ঠিক আছে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি আমরা নতুন একটা টাইপ শিখতে যাচ্ছি আর কি তো আমরা ধরে নিবো আমাদের টু এম প্লাস ওয়ান এটা মানে হলো কত এটা মানে হলো এম টু এম প্লাস ওয়ান এটা মানে কত এটা মানে হলো এম আচ্ছা এবার আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমাদের এম এর কিন্তু দুটা লিমিট আছে তাহলে একটু লক্ষ্য করি এম যখন জিরোর দিকে যায় এন এর ভ্যালু তখন কতর দিকে যায় ওয়ানের দিকে যায় না অবশ্যই ওয়ানের দিকে যায় এম যখন ইনফিনিটির দিকে যায় আমাদের এন এর ভ্যালু কিন্তু ইনফিনিটির দিকে যায় রাইট ইনফিনিটির দিকে যায় তাহলে পুরো জিনিসটাকে আমি যদি এভাবে লিখি তাহলে কিন্তু কারো কোনো আপত্তি থাকা উচিত না সেটা হলো আমি লিখলাম এন ইকুস টু জিরো থেকে ইনফিনিটি উপরে কি বসবে উপরে বসবে এক্স টু দি পার এন নিচে আমাদের বসে যাবে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে সো এতটুকু না আমি করলাম বাট এটা করতে যাই কিন্তু একটা সমস্যা করে ফেলছি সমস্যাটা হলো আমার এখানে এন এর ভ্যালু কিন্তু জিরো থেকে না ওয়ান থেকে স্টার্ট হওয়া শুরু হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আগের বার আমার ছিল জিরো থেকে এখন হয়ে গেছে ওয়ান থেকে আগের বার যে ফাংশনটা ছিল এখন ফাংশনটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে বাট ফাংশনের মধ্যে যেহেতু এইরকম একটা সম্পর্ক বিদ্যমান আছে তাই আমরা বলতে পারবো যে তাদের রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্স গুলো কিন্তু মোটামুটি সে বলে যায় এটাকে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা হলো আমাদের এখানে ইন্ডেক্সটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না এটা একটা রুলের ভিতরে পড়ে রুলটাকে আমরা জাস্ট একটু মনে রাখবো তাইলেই হবে যে ইন্ডেক্সটাকে অবশ্যই কি রোগ করতে হবে চেঞ্জ চেঞ্জ করা যাবে না সেম রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে কি আর করার আমরা কি করি এখানে একটা জিনিস যোগ করে দেয় ঠিক আছে মানে এটাই তো আমাদের সিকুয়েন্স এই সিকুয়েন্স অনুসারে কতটুকু লাগে সেটা আমরা দেখি দেখে যোগ করে দিই তাহলে এক্স এর ভ্যালু আমার কত দরকার দেখাতো আমার এন এর ভ্যালু জিরো বসালে কি আসতো সেটা দরকার রাইট তো আমি এন এর ভ্যালু জিরো বসালে কি আসে সেটাকে আমি এখানে অ্যাড করি তাহলে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল তো অ্যাড করলে তো হবে না বিয়োগ করা লাগবে রাইট তাহলে এক্স টু দি পার জিরো ডিভাইডেড বাই কত জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল এটা আমি বিয়োগ করলাম তাহলে এখন এখন পুরো জিনিসটাকে আমি এভাবে লিখে ফেলতে পারবো যে এটা ছমাসে মনে হবে মাইনাস ওয়ান প্লাস এন ইকুয়ালস টু জিরো টু ইনফিনিটি এই দুটাকে আমি মার্চ করে ফেললাম জিরো টু ইনফিনিটি উপরে থাকলো এক্স টু দি পার এন নিচে থাকলো এন ফ্যাক্টোরিয়াল এরকম কি বলা যায় না জিনিসটাকে অবশ্যই বলা যায় এবং আমরা একটু মনে রাখবো যে কোন একটা সামেশন যদি আমার কাছে থাকে সেই সামেশনে যদি আমরা একটা সিঙ্গেল সংখ্যাকে যোগ করি অথবা বিয়োগ করি তাহলে এইটার কোনো ইফেক্ট আমাদের রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্স এর মধ্যে থাকবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে লিখে রাখবো যে নো ইফেক্ট অন দ্য রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্স ওকে সো আশা করি আমরা এই পার্টটা বুঝতে পারলাম যে আমাদের রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্স এর উপর এটা কি থাকবে না কোনো ইফেক্ট থাকবে না কেন থাকবে না সেটার ভেতরে আমরা খুব একটা বেশি যাচ্ছি না জাস্ট মনে রাখবো যে কনস্টেন্ট কোন পার্ট যদি এখানে অ্যাড হয় তাহলে রেডিয়াস অফ কনভার্চার কনভার্জেন্স এর উপর সেটার কোনো ইফেক্ট থাকবে না তো এখন আমার জাস্ট এইটা রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্স কত সেটা হিসাব করলে হয়ে যাবে কিন্তু তাহলে আমি একটু দেখি যে আমার এ এন তম যে পথ সেটা কত এ এন তম পথটা হলো ওয়ান বাই এন ফ্যাক্টোরিয়াল এবং এ এন প্লাস ওয়ান সেটা কত সেটা হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান এর ফ্যাক্টোরিয়াল এবং এরকম একটা অঙ্ক কিন্তু আমরা কিছুক্ষণ আগেই করে এসেছিলাম রাইট সেখান থেকে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের রেডিয়াস অফ কন রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্সটা ইনফিনিটি আসে ঠিক আছে সেটার অ্যান্সারটা আমরা অলরেডি জানি আগের অঙ্কে করে ফেলেছি তো আমরা একটু লিখে রাখি এখানে যে রিপিট ঠিক আছে তো ম্যাথগুলোর মধ্যে এই পার্টটা একটু আলাদা ছিল আর কি এটা সলিউশনটা এভাবে করা লাগে তাই আমি এটাকে একটু আলাদাভাবে দেখালাম আমরা আরেকটা ম্যাথ করবো করে আমরা এই পার্টটাকে আমাদের সমাপ্ত ঘোষণা করবো তো প্রবলেমটা একটু নিয়ে আসি আমি ওকে সো এটা হলো আমাদের তিন নম্বর এবং ফাইনাল প্রবলেম এটার ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটা সিকুয়েন্স দেওয়া আছে যেটা হলো টু বাই থ্রি টু দি পার এম এক্স টু দি পার টোয়াইস এম তো প্রথম কথা যেটা আমাদের মাথায় ঢোকা উচিত সেটা হলো এখানে কিন্তু এক্স টু দি পার টোয়াইস এম আছে তাই এটাকে আমরা চেঞ্জ করে নিতে হবে এবং এটার চেঞ্জ করার প্যাটার্নটা আমরা জানি কিভাবে করতে হবে আমরা বলবো যে আমাদের টি ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার আচ্ছা টি এর ভ্যালু যদি আমরা এক্স স্কোয়ার করে ফেলি তাহলে আমার পাওয়ার সিরিজটা কি দাঁড়ায় এম ইকুয়ালস টু জিরো থেকে ইনফিনিটি আমার এখানে আসবে টু বাই থ্রি টু দি পাওয়ার এম এবং এইখানে আমাদের হয়ে যাবে টি টু দি পাওয়ার এম এখন এতটুকু অংশের জন্য কিন্তু আমার সব ধরনের আইডিয়া ভ্যালিড তো এখন আমরা যদি রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্স হিসাব করতে চাই আমার জাস্ট কি হিসাব করতে হবে একটা লিমিট হিসাব করতে হবে তো আগে আগে আমরা কি করবো সেই লিমিটটাকে ক্যালকুলেট করে নেব তো আমি বেশি করতে চাই
to the power n at the Rugopos block. So a in Stack Amar calculate for a lag. The Kup Sajik in the Dictabachi, Amade eta result in the Kotu is a two by three. Which up can Katakati Kurufele, just two by three Thake, in Bosanakono Jagai Thakana, same Bosanan Juno, Chetukono Jagani, the limiting value two by three. Take up. I can age two by three days in Stas law, eta kia. It all on the radius of convergence, bear corrosion is a limitation of Karlaki, a limiter. The radius of convergence is one by a limiter, so one by two by three, or that our radius of convergence is three by two. In the age radius of convergence, it all on the TA radius of convergence. Amar Kitorka, Amar Doctor, X pair radius of convergence. Tami Bolbo, Jama radius of convergence of X, it is much of an obey, root over radius of convergence of T. So, we can take our radius of convergence of x, root over 3 over 2. Now, we have to do this. The interval of convergence is obviously root over 3 by 2 plus root over 3 by 2. So, we have to assume that x equals to 0 as a predicted. So, this is the final 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 if you have a connected finite value, you can see that there is a finite convergence. One actor needs to limit us. The limit is the result of the convert. But the end point is the test. The infinite is the infinite. The infinite the infinite. The infinite the infinite. The infinite is 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 the